भयम भारतीय स्वभूमि नमाम परम धर्म श्रद्धाम यथसम धनम जीवन चर्पयाम प्रिय भारत सदा बंधनीय प्रिय भारत सदा बंधनीय we go to the land to india the one supreme dharma we always esteem for which we offer our wealth our life beloved india always to be respected a happy morning to one and all present here let's all come together to celebrate the independence day through this wonderful event day 6 of my bharat nation wide online youth campaign organized by disha bharat I am Sri Sushila, a volunteer of Disha Bharat, currently pursuing B.Sc. Cloud Computing and Big Data from Reva University. I feel honored to welcome the dignitaries, viewers, participants, honorable trustees, volunteers of Disha Bharat for today's event. Swami Chinmayananda says, "Youth are not useless, but useless. Youth are not hopeless, but hopeless." In Ramayana, Hanuman, who didn't know his true potential to cross the ocean in search of Sita, was awakened by the inspiring words of Jambavan. Similarly, Disha Bharat, an NGO, began its journey in 2005, which is inspiring the youth of Bharat to awaken their true potential. Disha Bharat conducts personality development program on the theme. unleash the hidden potential these workshops are aimed at boosting the five aspects that are physical emotional intellectual social and spiritual activity based workshops to students build self confidence brings out the infinite strength within and emerge as contributors in the process of nation building It's now time for me to introduce the first speaker of the day, Bhavya R. She is currently pursuing an undergraduate course in biochemistry from Etiraj College for Women. She has represented her college in various competitions as an NCC cadet and was awarded the first prize as the best cadet of one Tamil Nadu girls battalion NCC. She has participated and won. Interdepartmental competition and intercollegiate competition conducted by Madras Christian College. She won second place in quiz competition and prizes in dance and international spelling bee competition. She is sports person from her school days and has won medals in basketball, throw ball, and taekwondo. She will be speaking on women freedom fighter Matangini Hazra. Over to you, Bhavya. thank you good morning everyone i am bhavya r second year undergraduate in biochemistry from etraj college for women chennai today i am here to tell you more about a particular person now what picture comes to your mind when i say the word old woman wrinkles gray hair slow weak helpless no she was nothing like that The year was 1933. The civil disobedience movement, the turning point of Indian freedom struggle, was gaining enthusiastic participation and motivation from everyone all over the country. And of course, this wasn't something the British wanted. Governor of Bengal, Sir John Anderson, attempted to hold a darbar in Tamluk division of Midnapore district to pacify and discourage the citizens from participating in this freedom struggle. and people weren't happy to hear this there were multiple demonstrations and protests against this darbar and she she was one of the major leaders of this action on a sunny afternoon she led a huge crowd of protesters to the palace of the governor holding the freedom flag boldly entering through the gates shouting go back lord sahib she was brutally beaten up for this and thrown in jail for 6 months This incident was one among the many where she openly defies the authority 
without any fear and this incident didn't happen when she was a young woman she was 64 years old at that time this was during a time when it was unimaginable for women to leave their homes let alone defy a deemed supreme authority and of course there is this bias that labels older women as weak feeble fragile and incapable of any, doing anything more on their own but to her none of this mattered her participation encouraged a significant proportion of women from the midnapore region to be a part of this historic struggle everyone there knew the name of this extraordinary person matangni hazra matangni hazra was born on 19th october uh, 1869 in the village of hogla near tamluk in the current state of west bengal she was not able to pursue any formal education as she came from a poor household she was married off at the age of 12 and became a widow at the age of 18 she then returned to her village and spent her time helping people in her community she had built an a separate establishment in her village where she spent most of her time helping old and sick individuals there in 1905 Mohandas Karamchand Gandhi visited Midnapore region among all others to raise awareness about the nationalist movement and motivate the youth to join this fight inspired by him Matangni Hazra became actively involved in freedom struggle movement January 26 1932 was when she first became involved in the freedom struggle She joined the men in her village in an awareness procession about the then political scenario. Matangni Hazra vowed to fight for India's liberation from the clutches of the British and from there on she never turned back. Mind you she was 63 years old at that time. There is no doubt that Matangni Hazra was an ardent Gandhi follower. People often recall her for her humanitarian work in the village. Gandhi Budi Uh, translates to old lady gandhi in bengali she was affectionately called as uh, gandhi budi for her dedication to following the gandhian principles of the freedom struggle she participated in the non cooperation movement in 1932 and was arrested for making salt in a factory located in alinan which was her late husband's village as a part of the salt satyagraha movement though she was released quickly she persisted with the demand that the salt act be repealed and she was arrested for this again and imprisoned for 6 months she did not let her frail body deter her from participating in the freedom struggle she often voiced out against the british authorities participated in the uh, in the abolition of the chowkidari tax which was a tax imposed upon the villages by the british to fund a, a small group of local policemen to spy against them she was arrested for this during a march to the court building to protest against the governor's harsh decision to punish all the agitators matangni hazra was arrested again and was made to serve a 6 month prison term at brahmapur jail after being released she became an active, active member of the indian national congress and took to spinning her own khadi Matangni Hazra was grievously injured in a police baton charge in 1933 while attending the sub divisional conference of the Indian National Congress. She received severe blows and was terribly injured. Now, despite her meager physical state, Hazra always went back to social work immediately after her release from prison to help untouchables and always engaged in humanitarian causes. In 1930 she worked with affected men women children when the smallpox epidemic broke out in the region Now as a part of the quit india movement members of the congress decided to uh, take over various police stations of midnapur district and other government offices So this was to be a step in overthrowing the british government in the district and establishing an independent indian state 73 year old matangni hazra took the initiative on 29 september 1942 she led a procession of around 6000 protesters mostly women to take over the tamluk police station from the british authorities when the procession reached the outskirts of the town they were ordered to disband under the section 144 of the indian penal code 
by the police. As she stepped forward, Hazra was shot once. Then she stepped forward again and appealed to the police to not open fire at the crowd. But her pleas went unheard and she was shot two more times in her other arm, then finally in her head, which took her life. So in a newspaper of the parallel uh, Tamluk national government, which was formed during the Quit India movement, they commented on this incident. Martindini Hazra led one procession from the north of the criminal court building. Even after the firing commenced, she continued to advance with the tricolor flag, leaving all volunteers behind. Police shot her three times. She continued marching despite the wounds to her head and for both her hands. And she repeatedly kept chanting Vande Madram as she was continuously being shot. Later, they found her limp, lifeless body lying in a pool of blood, but the tricolor was still held high. Even like, even in death, the brave heart ensured that the flag, symbolizing the spirit of freedom, remained unsoiled. Her martyrdom was praised and remembered by everyone there. After India earned independence, numerous schools, colonies, streets in Kolkata were named after Hazra. The first statue of a woman put up in Kolkata in independent India was Hazra's in 1977. And the statue stands in the spot where she was killed in Tamluk. Despite being arrested multiple times, despite being physically injured by the police, despite her age-related ailments, she didn't let herself get dissuaded. Wherever she went, she made sure to keep the flag flying high and flying high with pride. Her name is deeply imprinted in the pages of Indian history. And she is one among the major, many unsung Indian women freedom fighters who gave their life fighting for their country and in the process motivated many more to join this cause. Though she remained much out of the limelight, her contributions were invaluable. I mean, think about it. If it were not for her, would there have been a huge crowd protesting against the governor of Bengal himself? Would there have been a huge crowd ready to fight the British and take back what was rightfully there? More than any of this, if it were not for her, would there have been a huge population of women fighting for the cause? Because one of the notable features of freedom struggle in Midnapur region was the huge number of participation of women. And all credit goes to her. Her name remains deeply etched in the annals of Indian history. And it is extremely important that we remember our past freedom fighters, especially women freedom fighters, to keep their motivated spirits alive in the soul of every Indian citizen. Rest assured, our Gandhi Budi will never be forgotten. Thank you. That was really uh, inspiring to hear some of the unexplored freedom fighter of nation. The entire country remains forever in debt to, the, to them for their struggles and selfless sacrifice. The second speaker for today is Sri Baswaraj. He is a RSS Swayam Sevak since 14 years. He is currently a research scholar in the Department of Economics with A plus in Karnataka University, Dharwad. He is a state level athletic player. He secured first rank in his class 10 and was awarded best student of the year. He has worked as a lecturer and was founder of the student parliament tutorial. He'll be taking us to the inspiring slogans of freedom struggle. Over to you, sir. Thank you, ma'am. <clears throat> so, this Karyakramona, this organized murder, one thing, this Disha Bharatiya, I all so am saying, okay, okay. Na na namaskar, abhi. So, this one, the Karyakramona, this one, the session, na na, shloka the mola ka prarambha madhu, that is insta parthe hotne. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guru Ve Namaha, Guru Ve Sarve Lokanam Vishaje, Bhavaroginam, Nidhe Sarva Vidyanam, Dakshinam Bruta, 
ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತೇ ನಮಃ ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ದಂಗೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಭಾರತ ಸೊ ಅನೇಕ ಅಹ್ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಈ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂತಹ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೀಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೂಣರು ಡಚ್ಚರು ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರ ಒಂದು ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ದಂಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ನಲುಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಭಾರತ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಈ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಪ್ಪುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಈ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ರಾಜ ಒಂದು ರಾರಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಸೊ ಇವರು ಹದಿನೇಳ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಹದಿನೇಳ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರು ಒಂದು ಪರಾಜಯಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನ ಕಾಣುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಸೊ ಹದಿನೇಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ ಕದನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಕ್ಸಾರ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನ ಆಕ್ರಮಣದೊಂದಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನ ಸೂರ್ಯಗೈಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಬಡಕಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರು ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈ ಒಂದು ಏನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗಡೆ ಸೊ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಈ ದಂಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತು ಸೊ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎದುರಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದಂಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದವು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರದೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ತರನಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಂದು ನಾವಿಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಿ ಕರೆಸಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಸೊ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಬಂದರುಗಳೇನಿದಾವೆ ಅನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಬಂದರುಗಳ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟದ ಮಜಲುಗಳು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಸೊ ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ನಾವಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಯ್ಯಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗಡೆ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರ ಮುಂಬೈ ನಾವಿಕ ಒಂದು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಾಂಬೆ ಬಂದರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇರಬಹುದು ಕೊಚ್ಚಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕರಾಚಿ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತೆರನಾದಂತಹ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ತಂಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕುಸಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಈ ಒಂದು ನೌಕಾಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈ ತಂದು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾವಿಕರ ದಂಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಈ ನಾವಿಕರ ದಂಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ಅದಮ್ಯ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಸಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಈ ನಾವಿಕರ ದಂಗೆಯ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್
this state embarks upon every indian a sense of pride to be born in a country like india being born in the punya bhumi we as indian feel proud of our country and culture i thank the participants and the viewers for making this event wonderful and memorable we all invite the students of undergraduation and post graduation to take part in the state level essay competition organized by disha bharat on the topic bharat in amrit kal role of youth the essay can be written in english or kannada and sent to the address mentioned in the poster on or before 25th august 2023 I also invite you to be a part of Facebook Live for a talk by Vivek Agni Hotri, uh, the famous author and director for the movie The Kashmir Files. This topic will be on nationalism and Indic cinema. Thank you all. Uh, Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.